Hello my dear students today we will discuss a very important topic of oil spills the topic has been in news because of the certain events in northern russia my name is mohit sharma and let's start the discussion the issue came into news when a fuel tank in the norilsk region of northern russia collapsed and almost 21000 tons of oil was spilled into the amaryana river the amaryana river is very important because it flows into the paisino lake which ultimately flows into the paisina river the river empties its water into the arctic ocean uh, specifically in the kara sea the arctic ocean is itself a very ecologically fragile region and a spilling of oil of such a magnitude can have ecologically disastrous effect for this region now the question comes to mind what are the reasons behind this oil spill to aisa bola ja raha hai ki norilsk nikalne सही से मेंटेनेंस नहीं करी थी उस फ्यूल टैंक की बिकॉज ऑफ विच इट बिकेम अनस्टेबल एंड अ लॉट ऑफ डीजल वॉज स्पिल्ड इन टू द अम्बरियाना रिवर एक और रीजन इसका बताया जा रहा है कि जो परमाफ्रॉस्ट है जिसके ऊपर ये टैंक बना हुआ है वो परमाफ्रॉस्ट मेल्ट हो गई उसकी वजह से द पिलर्स ऑफ द फ्यूल टैंक बिकेम डी अनस्टेबल एंड द फ्यूल टैंक कोलेप्स्ड तो इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है परमाफ्रॉस्ट का तो परमाफ्रॉस्ट इज अ टर्म विच इज यूज फॉर एनी टाइप ऑफ लैंड which remains frozen for minimum 2 years so uh, there are some regions in the world where the temperatures remain constantly below zero and the soil in that area freezes because the water in the soil changes into ice to so, aise russia mein 55% of the land jo northern siberia ka land hai wo permafrost region ke andar aata hai and because of the global warming the temperatures in these areas are also rising तो टेम्परेचर राइज होने की वजह से परमाफ्रॉस्ट रीजन मेल्ट हो रहे हैं एंड देयर फोर ग्लोबल वार्मिंग इज आल्सो रिलेटेड टू दिस काइंड ऑफ ऑयल स्पिल परमाफ्रॉस्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इन द ग्लोबल वार्मिंग वहां पे माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत कम होती है क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम होता है तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर उस सॉइल में सबमर्ज हो जाता है वो डिके नहीं होता है एंड देयर फोर परमाफ्रॉस्ट इज कंसिडर्ड टू बी अ ग्रेट स्टोर हाउस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन एंड अदर रिलेटेड गैसेज तो अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से परमाफ्रॉस्ट मेल्ट होता है देन अ लॉट ऑफ मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन हाउस गैसेस कैन बी रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर एंड इट कैन लीड टू फर्दर ग्लोबल वार्मिंग देयर फोर इट इज अ विशेष साइकिल इन विच ग्लोबल वार्मिंग लीड्स टू मेल्टिंग ऑफ द परमाफ्रॉस्ट विच लीड्स टू फर्दर ग्रीन हाउस गैसेज विच लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग नाउ लेट इज नोट समथिंग अबाउट द नॉरल सिटी इट इज अ सिटी इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द रशिया and it is considered to be one of the most polluted cities in the world kyun kyunki wahan pe nickel palladium ke largest reserves milte hain and a lot of industries are there in that particular region aur us industries ki industries ki wajah se jo bhi pollution nikal raha hai wo wahan ke environment ko pollute kar raha hai a similar incident happened in 2016 also when a plant belonging to norilsk nickel emptied a lot of pollutants in the daldikan river and uski wajah se sari river wahan pe red ho gayi thi Now oil spills are not new for the human history. हम लोग देखते हैं कि there have been major oil spills in the past and 1991 का जो Gulf War oil spill था that was considered to be one of the largest. उस टाइम पे इराक इन्वेडेड कुवैत बिकॉज ऑफ सम डिसग्रीमेंट और इसका रिटेलिएशन में अ यू एस लेड फोर्सेज डिसाइडेड टू इंटरवीन इन दैट एरिया अपॉन हियरिंग दिस द फोर्सेज ऑफ इराक अंडर द लीडरशिप ऑफ सदाम हुसैन डिसाइडेड टू विद्रॉ बट दे फॉलोड अ स्कॉर्ज अर्थ पॉलिसी विद्रॉ करते टाइम उन्होंने वहां के जितने भी ऑयल फील्ड थे ऑयल वेल्स थे उनको आग लगा दी एंड दे स्पिल्ड अलॉट ऑफ ऑयल इन टू द पर्शियन गल्फ द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट दे वॉन्टेड टू स्लो डाउन द इन्वेजन ऑफ द यू एस ए एंड दे वॉन्टेड टू प्रिवेंट द यू एस शिप्स एंड द यू एस एरोप्लेन्स फ्रॉम लैंडिंग ऑन द कुवेतियन सॉइल इसके बाद 2010 में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ जहां पे डीप वाटर हॉराइजन जो कि गल्फ ऑफ मेक्सिको में सिचुएटेड एक ऑयल रिग है वो सेंक हुई और उसकी वजह से 180 मिलियन गैलन्स ऑफ क्रूड ऑयल वॉज स्पिल्ड इनटू द गल्फ ऑफ मेक्सिको रिसेंटली अभी स्टडीज करी है तो उससे पता चला है कि स्टिल अब लार्ज परसेंटेज ऑफ ऑयल इज ऑल इज रिमेनिंग इन दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट और उसकी वजह से काफी इकोलॉजिकल डैमेज हो रही है ऐसे ही 1989 में एक्जॉन वॉल्डेज ऑयल टैंकर सैंक नियर दी कोस्ट ऑफ अलास्का और उसकी वजह से इतनी डैमेज हुई इतनी डैमेज हुई कि 2007 में एक स्टडी करी गई नोवा के थ्रू दैट इज द नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन उसने बताया कि ऑलमोस्ट 26,000 सिक्स थाउजेंड गैलेंस ऑफ ऑयल इज स्टिल लाइंग ऑन द शोर ऑफ द अलास्का नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इज दैट वाई इज दी ऑयल स्पिल सो डेंजरस 
तो ऑयल स्पिल का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है वहाँ के एनिमल्स और वहाँ के बर्ड्स पे जो एनिमल्स के पास फर होता है उसके ऊपर ऑयल चिपक जाता है और फर की इंसुलेटिंग एबिलिटी को ख़त्म कर देता है सो द एनिमल्स आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट दमसेल्स अगेंस्ट हार्श विंटर्स एंड वो हाइपोथर्मिया की वजह से उनकी डेथ हो सकती है ऐसे ही फॉर द बर्ड्स दी ऑयल स्पिल डैमेज दी एबिलिटीज ऑफ द बर्ड्स फैदर टू रिपेल द वाटर इसकी वजह से बर्ड्स को फ्लाइट में प्रॉब्लम होती है और बर्ड्स को फ्लोटिंग में प्रॉब्लम होती है तो उनकी नेचुरल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो सकती है अगर ऑयल स्पिल की वजह से ह्यूमन फूड चेन में ऑयल कंटेमिनेशन हो जाता है तो ह्यूमन्स के ऊपर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज और बहुत सारे अलग अलग इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर अपार्ट फ्रॉम दिस The oil which has been once introduced in the into the environment can stay there by being absorbed in the soil. And ऐसा देखा गया है कि centuries तक कई बार oil spill का impact देखा जाता है और hydrocarbon poisoning हो जाती है इसका मतलब है वहाँ पर जो plants हैं animals हैं उनका complete food source contaminate हो जाता है and their future generations में ये contamination continue रहता है for over period of centuries. इसके अलावा oil spill का एक बहुत ही unique impact होता है जो छोटे animals और birds ऑयल में कवर्ड हो जाते हैं तो उनके पेरेंट्स उनके नेचुरल बॉडी ऑर्डर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते दिस कैन लीड टू द स्टारवेशन ऑफ द बेबी एनिमल बिकॉज द पेरेंट्स आर नॉट एबल टू फीड इट कई टर्टल्स होते हैं जो कि बीचेस को यूज़ करते हैं अपने अंडे देने के लिए तो ऐसे टर्ट अगर बीच पे ऑयल पोल्यूशन हो जाता है तो दीज टर्टल्स फाइंड इट डिफिकल्ट फर्स्ट टू कम टू द बीच एंड ले देर एग्स सेकेंड इफ दे ले देर एग्स देन द एग्स हैचिंग में कुछ दिक्कत आ जाती है थर्ड अगर एग्स हैच भी हो जाते हैं तो दो यंग वंस विच इज़ हैच फ्रॉम द एग्स उनको डिफिकल्टी आती है टू फाइंड द ओशियंस एंड टू ग्रो अप प्रॉपरली तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस दीज यंग टर्टल्स आर नॉट एबल टू सर्वाइव बियॉन्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट अगर ऑयल कंटेमिनेटेड बीच में उनकी हैचिंग हुई है तो अपार्ट फ्रॉम दिस डॉल्फिनस वेल्स और कुछ मैमल्स जो कि बहुत सारा पानी इंजेस्ट करते हैं ऑन दी सरफेस दे कैन ऑल्सो इंजेस्ट दी ऑयल विद दी वाटर और उनके लंग्स में और उनका रेस्परेटरी सिस्टम में इम्पैक्ट पड़ सकता है एंड दिस कैन लीड टू द डेथ ऑल्सो अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ दी ऑयल रीच इज इन टू द फूड चेन एंड इट गेट्स इन टू दी फिशेज एंड दी मरीन इको सिस्टम दैन जो फिश हैं वहाँ की वो ह्यूमन कंजम्पन के लिए अनफिट हो जाती हैं एंड हमने पहले भी देखा था कि ऑयल स्पिल ऑयल कंटेमिनेशन की वजह से ह्यूमन के ऊपर क्या क्या बुरे इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं One interesting thing is that is oil does not mix with water. Generally, it stays on the top surface. So, but over a period of time, what happens is that slowly and steadily oil mixes in the water, and the fish and the organism which are living in the bottom layer of the ocean they also get impacted from the oil spill. So, its meaning is that. कि ऑयल स्पिल को जितनी जल्दी हैंडल किया जाए उतना ही इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल है अदरवाइज द डैमेज कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली ऑयल स्पिल का एक और इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे द अमाउंट ऑफ प्रेशियस ऑयल विच इज स्पिल्ड इन टू द ओशियन उसका जो कॉस्ट है वो बिलियंस ऑफ रुपीज में आता है प्लस जो क्लीन अप की कॉस्ट है मतलब द कॉस्ट विच इज देयर फॉर द क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरमेंट दैट इज ऑल्सो इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स तो टोटली अगर हम देखा जाए तो इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा लॉस है इफ ऑयल ऑयल स्पिल्स ऑफ सच मैग्नीट्यूड हैपन प्लस टूरिज्म इंडस्ट्री पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इफ द ऑयल इज़ देयर ऑन अ पर्टिकुलर बीच या फिर कोई ओशन पे तो वहाँ पे जो टूरिस्ट हैं वो नहीं आएंगे बिकॉज द नेचुरल ब्यूटी हैज़ बिन डिस्ट्रॉयड नाउ द नेक्स्ट जनरल क्वेश्चन इज दैट हाउ टू क्लीन सच काइंड ऑफ ऑयल स्पिल ऑफ सच मैग्नीट्यूड्स तो द कॉन्सेप्ट हेयर इज दैट ऑयल डज नॉट मिक्स विद वाटर इट जनरली फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर तो हम लोग ऑयल्स को अलग कर सकते हैं फ्रॉम द सर्फेस बाई यूजिंग डिफरेंट मैथड्स The first method is using oil booms. Oil booms एक floating device होते हैं जो कि artificial barrier बना देते हैं on the surface of the water, so that जो oil spill है वो एक particular area में contained रहे and it does not go into the new areas. The oil booms also have an extension on the lower side, so that the oil does not uh, squeeze underneath the oil booms. But oil booms की एक drawback है कि these can work effectively only when the oil is contained in a small area. अगर ऑयल स्पिल बहुत वाइड एरिया में फैल जाता है तो दीज ऑयल बूम्स बिकम वेरी इनफेक्टिव प्लस ऑयल बूम्स आपके रफ वेदर में यूज़ नहीं कर सकते हैं जब बहुत ज़्यादा रेन हो रही है या फिर टाइड्स हो रही है टर्बुलेंट सी है वहाँ पे आप ऑयल बूम्स को यूज़ नहीं कर सकते हो तो ऑयल बूम्स सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तभी होती हैं जब रेस्क्यू वर्कर्स इमिडिएटली ऑयल स्पिल के रीजन तक पहुँच जाए एंड दे आर एबल टू कंटेन द ऑयल स्पिल इन द इनिशियल फ्यू आवर्स ओनली 
सेकेंड इंपॉर्टेंट तरीका है यूज ऑफ स्कीमर्स स्कीमर्स आर स्पेशल मैकेनिकल डिवाइसेज विच आर एबल टू सक दी ऑयल फ्रॉम दी सर्फेस ऑफ दी ऑयल एंड वाटर इंटरफेस तो ये वैक्यूम क्लीनर की तरह ऑयल को सक कर लेते हैं दीज आर वेरी इफेक्टिव बिकॉज जो ऑयल ये लोग सक करते हैं उसको हम लोग रिफाइन करके री यूज कर सकते हैं तो ये पूरा प्रोसेस इकोनॉमिकली वाइबल हो जाता है बट दीज स्कीमर्स ऑल्सो है वो लिमिटेशन जहाँ पर डेबरीज होती है या फिर ऑयल वाटर इंटरफेस पे बहुत ज़्यादा सैंड होती है या सिल्ट होती है तो वहाँ पे ये इन मशीन्स चोक कर जाती हैं और स्कीमर्स काम नहीं कर सकते द थर्ड मेथड इज़ द यूज़ ऑफ सॉर्बेंट्स सॉर्बेंट्स आर मटेरियल्स विच आर एबल टू एब्जॉर्ब ऑयल सेलेक्टिवली फ्रॉम द ऑयल वाटर इंटरफेस सॉर्बेंट्स दो तरीके के हो सकते हैं एक तो एब्जॉर्बन के थ्रू काम कर सकते हैं और एक एडजॉर्बन के थ्रू एब्जॉर्बन इज अ फिनमिना इन विच द लिक्विड इज एब्जॉर्ब विद इन द मटीरियल इट सेल्फ थ्रू द पोर्स ऑफ द मटीरियल एडजॉर्बन ऑन द अदर हैंड इज अ फिनमिना इन विच द लिक्विड इज रिटेन ऑन द सर्फेस ऑफ द मटीरियल बाई फॉर्मिंग अ लेयर ऑन द सर्फेस इन सॉर्बेंट्स की भी एक लिमिटेशन है जैसे ही ये ऑयल को एब्जॉर्ब करते हैं तो दे बिकम हैवी एंड दे स्टार्ट टू सिंक सो रिट्रीवल ऑफ द सॉर्बेंट मटीरियल इज अ चैलेंजिंग टास्क तो इसलिए सॉर्बेंट्स को जनरली हम लोग लेफ्ट ओवर ऑयल स्पिल्स को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं वेन वी आर फिनिश विद ऑल दी अदर मेथड्स सो वट एवर ऑयल स्पिल इज लेफ्ट वी यूज द सॉर्बेंट्स टू एब्जॉर्ब द रिमेनिंग ऑयल स्पिल नाउ सॉर्बेंट्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स दे कैन बी आइदर नेचुरल फॉर एग्जाम्पल पीट मॉस स्ट्रॉ दे कैन बी ऑल्सो नेचुरल इन ऑर्गेनिक फॉर एग्जाम्पल क्ले एंड ग्लास वूल But there are some certain synthetic materials which we have developed, which can act as a sorbent. For example, poly polyurethane and different kinds of polymers. Sorbents' ki ek quality bhot important hai. They should be hydrophobic and they should be oleophilic. Iska matlab they should uh, repel water and they should attract oil at the same time. So agar jis material ki ye quality hogi, usko ham sorbents ki tarah use kar sakte hain. ऑयल क्लीन अप करने का एक और मेथड है कि हम लोग उसको इन सीटू बर्न कर दें इसका मतलब इफ वी आर एबल टू कंटेन ऑयल विद इन अ पर्टिकुलर एरिया तो वी कैन इग्नाइट इट एंड वी कैन बर्न द ऑयल स्पिल ये इफेक्टिव मेथड है बिकॉज इट इज एबल टू रिमूव 98 टू 99 परसेंट ऑफ द ऑयल बट इट हैज ऑल्सो इज लिमिटेशन फर्स्ट इट कैन बी यूज ओनली इन दैट एरिया वेयर द ऑयल स्पिल इज कंटेंड इन अ स्मॉल एरिया और एक ऑयल की थिक लेयर सर्फेस के ऊपर फ्लोट कर रही है दूसरा The kind of gases which emanate from burning of this oil is very harmful for the environment. They can lead to glo global warming, greenhouse effect. Plus, they can also create pollution in the environment, which can be harmful for the organisms, plants, and humans beings living in that area. There is one more technique which can be used to clean the oil spill. That is the use of dispersants. Dispersants are chemicals which make the oil soluble in water. जैसे कि हमने पहले देखा था कि oil is not soluble in the water, but if we add certain chemicals. For example, dispersants, which has two kind of ends. One is hydrophobic and one is hydrophilic. Then it it will be able to make the oil soluble in the water. So, as the oil water will dissolve, hoga, it will sink and disperse into the water. This method is also effective, but it has certain limitations and drawbacks. पहला तो ये कि जो chemicals हम लोग use कर रहे हैं as dispersants, they themselves are harmful for the uh, organisms which are living in the ocean. Second. When the oil is dispersed into the sea, तो oil uh, ecosystem में enter कर जाता है जो fish हैं जो corals हैं जो bottom dwelling animals हैं उनकी life cycle को impact करता है Third is the formation of tar balls. When the oil mixes with water, it also absorbs a lot of sand and debris which are floating around, and they form a semi-solid lump of tar uh, oil which is called tar balls. These tar balls have low density and they can float to long distances using the tides of the oceans. And जब वो beaches पर आते हैं तो वहाँ का सारा ecosystem destroy कर सकते हैं The last and the most researched method is bioremediation. In bioremediation, we use certain microbes, for example, bacteria, archaea या फिर algae, which can digest the oil. तो ऐसे बैक्टीरिया हम लोग उस ऑयल स्पिल में डालते हैं जो कि उस ऑयल को डाइजेस्ट करके उसको सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक कर देते हैं फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड और सिंपल कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स बायो रेमेडिएशन दो तरीके से होती है द फर्स्ट इज कॉल्ड सीडिंग सीडिंग में हम लोग एडिशनल बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एड करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन इज द एडिशन ऑफ सर्टन न्यूट्रिय विच आर बेनिफिशियल फॉर द माइक्रोब्स और माइक्रोब्स वो न्यूट्रियस को यूज करके क्विकली मल्टीप्लाई होते हैं अपने नंबर्स को ग्रो करते हैं एंड देन दे आर एबल टू डिग्रेड द ऑयल लेयर बायो रेमिडिएशन इज अ वेरी गुड मैथड एंड इट इज स्टिल अंडर रिसर्च लेकिन इसका भी एक ड्रॉबैक है अगर हम लोग फर्टिलाइजेशन यूज करते हैं तो वेन वी एड सर्टन न्यूट्रिय 
इट कैन हैव साइड इफेक्ट जैसे कि एलगल ब्लूम या फिर ग्रोथ ऑफ अनवॉन्टेड बैक्टीरिया या फिर एलगी तो दिस टेक्निक शुड बी यूज केयरफुली बिकॉज वी आर एडिंग एडिशनल माइक्रोब्स इन अ पर्टिकुलर इको सिस्टम बायो रेमेडिएशन की एक टेक्निक बहुत ही न्यूज में थी रिसेंटली इट वॉज यूज टू क्लीन दी ऑयल स्पिल ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई इन टू थाउजेंड टेन एक ऑयल जैपर टेक्नोलॉजी है जो कि टेरी ने डेवलप करी है द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट दिस ऑयल जैपर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइव डिफरेंट माइक्रोब्स विच फीड ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द क्रूड ऑयल तो दीज माइक्रोब्स आर अ यूनिक मिक्स बिकॉज दे डू नॉट फाइट अमंग दमसेल्स एंड दे फीड ऑन टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द क्रूड ऑयल तो दीज आर वेरी इफेक्टिव इन डिग्रेडिंग द क्रूड ऑयल और ये ऑयल जैपर टेक्नोलॉजी यूज करी गई थी टू क्लीन द ऑयल स्पिल ऑफ द शोर ऑफ मुंबई द ऑयल जैपर टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड अंडर अ प्रोजेक्ट विच वॉज फंडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सो स्टूडेंट्स आफ्टर लर्निंग ऑल दिस टेक्नोलॉजीज फॉर क्लीनिंग द ऑयल वी हैव कम टू अ कंक्लूजन दैट नो मैथड इज परफेक्ट इन दिस केस प्रिवेंशन इज रियली द बेस्ट सोल्यूशन सो वट कैन बी डन टू प्रिवेंट सच काइंड ऑफ ऑयल स्पिल्स फर्स्ट इज दैट रेगुलर मेंटेनेंस एक्टिविटी शुड बी डन फॉर ऑल द इक्विपमेंट्स एंड द मशीनरीज विच आर इन्वॉल्व इन सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज उनका रेगुलर मेंटेनेंस होना चाहिए है और उनकी पीरियडिक मॉनिटरिंग होनी चाहिए वी शुड फॉलो ऑल द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन प्लस वी शुड इन्वॉल्व द लोकल कम्युनिटी कि वो आईज एंड ईयर्स बने एडमिनिस्ट्रेशन की फॉर एग्जाम्पल इफ द लोकल कम्युनिटी लिविंग इन द पर्टिकुलर एरिया ऑब्जर्व सर्टन काइंड ऑफ ऑयल लीक्स और सर्टन काइंड ऑफ गैस लीक्स दे कैन इन्फॉर्म द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन शुड टेक अप द मैटर सीरियसली एंड एक्ट इमिडिएटली लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिजास्टर इंश्योरेंस की बात होनी चाहिए क्योंकि दीज इंसिडेंट्स विल हैपन बिकॉज ऑफ सम सम ह्यूमन फेलियर और सम मशीन फेलियर तो ऐसे इंश्योरेंस मैकेनिज्म बनाने चाहिए कि द इंडस्ट्रीज एंड द एजेंसीज विच आर हैंडलिंग इन दिस टाइप ऑफ इक्विपमेंट दे शुड कम कंपल्सरली बाय इंश्योरेंस एंड नॉट ओनली फॉर देयर ओन इक्विपमेंट्स बट फॉर द एंटायर इको सिस्टम विच इज़ देयर इन दैट एरिया और जो भी लोग उस एरिया में हो रहे हैं उनकी लाइफ के जो वैल्यू है जो भी एनवायरमेंटल सर्विसेज हैं उसकी जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग इंश्योरेंस होना चाहिए सो इन केस इफ सच अ डिजास्टर हैपन्स देन द इंश्योरेंस मनी इज एबल टू कवर द कॉस्ट ऑफ द क्लीन अप सो अल्टीमेटली इट्स अ मैन मेड डिजास्टर एंड इट कैन बी प्रिवेंटेड बाई मैन ओनली सो आई होप यू हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस डिस्कशन इफ यू वॉन्ट एन अदर वीडियो ऑन सच अ टॉपिक दैट प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो वी विल गेट बैक टू यू Thank you